Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alfa Moto. Para você que não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre unidade de sensores, sensor O2 e sonda, eletroinjetor e também sensor de temperatura do motor. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, eu estou aqui hoje com a unidade de sensores, ela é conhecida como unidade de sensor ou sensor híbrido porque ela abriga três tipos diferentes de sensor, sensor de é, abertura de borboleta, sensor de temperatura do ar e sensor de pressão do coletor de admissão, a gente vai falar sobre cada um deles hoje. Esse, essa unidade de sensores, pessoal, ela é localizada no, no corpo de injeção, tá? Algumas motocicletas possuem esses sensores aqui separados, então não são todos os modelos que têm essa unidade híbrida. Alguns têm apenas o TPS, que vai localizado no corpo de, de injeção ou no corpo de borboleta. Outros têm apenas o TPS e o sensor de pressão do coletor. E o sensor de temperatura do ar admitido, ele vai fora, ou seja, ele pode ir na caixa do filtro de ar, ele pode ir em alguma outra localização da motocicleta. O que, que faz cada um deles? O sensor de TPS ou o sensor de posição da borboleta, do acelerador, é esse central aqui, ó, de acordo com o que a gente acelera a motocicleta, ele vai girando. Vocês podem ver aqui. E, e isso vai criar um campo eletromagnético aqui em volta, que vai criar uma resistência que vai informar a central de injeção, a posição de ângulo de abertura da borboleta. Ou seja, a quantidade que a gente acelerou. Aqui do lado a gente tem o sensor de temperatura do ar, que é esse comprido. É ele que indica para a central a temperatura do ar que está sendo admitido para dentro do motor. E através disso aqui, posição de acelerador, temperatura do ar e outras informações de outros sensores, a unidade consegue calcular então é, a quantidade correta de combustível que ela deve enviar para o eletroinjetor ou para o bico, como muita gente conhece, que é esse outro camarada aqui. Ó. E por fim a gente tem o sensor de pressão do coletor, que é esse que tem o furo. É ele que vai informar para a central a pressão que está exercendo, sendo exercida na câmara de explosão, no coletor de admissão também. E através dessa pressão, a temperatura e do ângulo de abertura, a unidade calcula, consegue entender é, a quantidade que está sendo admitida de ar para dentro do, do cabeçote da motocicleta, para dentro do cilindro, e consegue então é, fazer a mistura correta para o motor funcionar adequadamente. Aqui a gente tem o conector dessa unidade de sensores, então aqui tem o sistema de alimentação dos sensores, e do lado a gente tem o conector de saída do sinal desses sensores, ou seja, ele pega a posição, a temperatura e a pressão, envia um sinal para a unidade, ela vai converter esse sinal em dados e vai mandar para os atuadores, no caso o bico de injeção, bobina de ignição, bomba de injeção, é, atuador de marcha lenta ou afogador eletrônico, como muita gente conhece, e através disso a unidade de injeção consegue calcular é, a mistura correta para o motor funcionar bacana. Feito tudo isso, a unidade de injeção fez esses cálculos, ela vai colher a informação da sonda lambda, que é esse cara aqui, ó. sensor de O2 e também a sonda lambda fica localizada aqui. Ela é responsável por dizer para a central se a mistura de ar combustível está correta ou não. Ela analisa os gases que estão saindo pelo escapamento, envia esses dados para a central, essas informações para a central, e então através disso aí ela sabe se precisa injetar mais combustível ou não, para a mistura ficar rica ou ficar pobre, mistura pobre, quando tem mais ar que gasolina, por exemplo, ou seja lá o combustível que for, e mistura rica quando tem mais combustível que oxigênio, mistura está um pouquinho acima. Tudo isso, pessoal, a motocicleta vai levar em conta a temperatura, tá? Temperatura do ar ambiente, temperatura do motor, a temperatura do motor ela é captada por esse outro sensor aqui, ó. vai localizado geralmente no cabeçote, que é a parte que mais esquenta da motocicleta, e através desses dados, então, informados por esses sensores, a motocicleta consegue fazer o mapeamento correto de tudo que está acontecendo para a motocicleta funcionar perfeitamente. E se você não adquiriu o nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição do vídeo, o primeiro link aqui da descrição. 
para saber um pouco mais, basta você acessar esse link aí. Lembrando também, 30 dias de garantia a partir da aquisição, seja qual for o motivo, você não quiser mais, pode pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? O curso é para quem quer montar o seu próprio negócio no segmento de oficina. Eu te passo várias dicas que você tem que saber para montar o seu negócio e também manter ele funcionando depois, beleza? Então é isso, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.